罪犯风如彻，冒充羽皇，罪大恶极，现被玄机国师亲手击杀，特此告知天下。原来这女皇是假的呀，怪不得一登基就加税啊！这死的好，活该嘛！不是的，是，不是什么呀？哎呀，哎，李总，我怎么看你跟这画像上长得挺像啊？哎，怎么跟画像上长那么像啊？就是，这过来的你，跟贾雨皇长这么像，你跟他什么关系啊？哎呀，你管他什么关系嘛？长得像就一定不是好人，就是对，肯定不是好人。替假女皇说话啊！大家伙都来今天行动啊！行动来来来。你什么人啊？一个大男人，当街辱骂、殴打一个小姑娘，说送你去见官，最少杖责三十，还要罚你语出三百。若是按照江湖规矩，你小命不保。还有你们，不问是非，盲目跟随。如果是你们的女儿姐妹无缘无故遭到这样的侮辱，该当如何？哎，这，等等，哪儿冒出来的啊？啊？在这儿多管闲事啊！我真是对不起，啊，没看见啊。没事。哎，不好意思，不好意思啊。好臭。没关系。比赛时味道如何呀？跟你说过多少次了，沐浴的时候不要紧了。大家都是男人，怕什么呀？哦，对了，我看你背后那朵花快长全了，冰封症又快犯了，想好对策没有啊？以后再说。怎么了？
你怎么恢复了？谢谢夫子，夫子你怎么哭了？他笑你哭，他吃你就吐，只要他走运，你肯定倒霉。或许啊，这跟你放在他体内的那根神木有关系。如何破解？你现在灵力也恢复了，他伤也好的差不多了，把神木取出来，赶他走便是了吗？再过段时间吧。不是吧？都这样了，你都不愿意跟他分开？你自己说，这不是喜欢，这是什么啊？你误会了，他留在我身边，我灵力恢复的特别快，连记忆都找回了一些。嗯他一把把我拉过来，他说：“说什么呀？你自己看。你明知道不认识很多字，那就算了。哪有你这样的读故事读一半？快睡吧，早点休息。”不让人说嘛，睡吧，太晚了。说嘛说嘛，睡吧，早点休息吧。说说嘛说嘛说嘛。他说我疯了，疯了一样的喜欢你。你若不是瞎子，早该看出来了吧。事情化谈呢，简直就胡说八道，不知所谓，丢尽了我们读书人的脸。睡吧。我觉得，我觉得挺好的呀，夫子。然后呢？哦、啊，对文辞不通，胡说八道，胡编乱造，不知所谓。